President, regjeringspartiene har i dag vist en rørende omsorg for det norske næringslivet. Her har vi registrert at representant etter representant har avlevert den ene reiseskildringen bedre enn den andre. Fortellingen om møter med næringsdrivende som var godt fornøyd med tingenes tilstand. Det gikk godt med butikken. Og jeg skal ikke harselere hverken med at stortingsrepresentanter reiser eller at de har truffet fornøyde næringsdrivende. For det er faktisk sånn at mye går godt i Norge. Og mye av dette skyldes ansvarlig politikk. Så når en representant fra posisjonen går hit opp og påpeker hvor viktig det er å føre en økonomisk politikk som ikke øker presset på den norske krona, så er jeg helt enig, president. Dette er avgjørende for at eksportindustrien vår skal klare seg. Når en representant fra posisjonen går opp og påpeker at det er viktig å føre en politikk som holder rentenivået lavt, så er jeg også helt enig, president. Dette er også avgjørende for at eksportindustrien vår skal klare seg. Det var derfor med optimisme jeg lyttet meg gjennom innledningen til representanten Bjørnflatens innlegg i dag. Representanten påpekte nettopp disse to viktige tingene. Valutakurs og rentenivå. Bjørnflaten hadde også vært på dannelsesreise. Hun reiste til Senja, og der hadde hun fått innføring i økonomisk politikk fra sjømatnæringen. Bjørnflaten var til tider glittrende president fra denne talestolen da hun forsvarte eksportrettet næringslivs krav om en ansvarlig økonomisk politikk. Sånn at den kunne være sterk nok til å takle et fallende marked. Derfor, president, ble jeg skuffet da jeg forstod at Bjørnflaten hadde hatt et travel på Senja. Hun hadde altså ikke hatt tid til å få med seg hele samtalen da hun besøkte. For da hun gikk løs på Høyres forslag om å fjerne formueskatten, kalte den usosial og uansvarlig, så skjønte jeg at hun uheldigvis hadde måttet avslutte besøket uforsvarlig tidlig. Uforsvarlig tidlig, president, for hun gikk litt av skatteleksjonen. Jeg vet hun fikk på Senja. Når markedet faller og sjømatnæringen må legge varer på lager, så skaper dagens formueskatt problemer for dem. Ved årsskiftet blir varelagret verditaksert, og eierne må betale formueskatt av verdien. I en utfordrende situasjon, med manglende marked, lite salg, derav få inntekter, så kunne antagelig bedriftene ha ønsket å bruke midlene på omstilling. Eller kanskje de kunne ha tenkt seg å bruke midlene på markedsutvikling. Eller kanskje de kunne tenkt seg å bruke midlene på produktutvikling. Eller opplæring av ansatte. Men formueskatten, den gjør, den er ikke sånn, den virker ikke sånn. Når det blir som vanskeligst, så risikerer altså bedriften at staten øker skattepresset ved hjelp av formueskatten. Høyres sin skattepolitikk, president, er ikke usosial. Og Høyres sin skattepolitikk er ikke uansvarlig. Høyres sin skattepolitikk, når vi prater om å ta bort formueskatten, den er næringsvennlig. Den er næringsvennlig, og den er konjunkturfølsom. Når det går dårlig, så trenger man ikke høyere skattetrøkk. Da trenger man egen kapital for å skaffe seg større konkurransekraft. 